హాయ్ గైస్ దిస్ ఇస్ నిఖిల్ అయితే మన టీఎస్ఎస్పీ డిసెల్ సబ్ ఇంజనీర్ది సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ కాల్ లిస్ట్ వచ్చింది ఎప్పుడు 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 అని ఒకటే హీట్ చేస్తున్నారు టెన్షన్ పడుతుండే యాస్పిరెంట్స్ నథింగ్ టు టెన్షన్ నేను ఆల్రెడీ చెప్తాను ఉన్నాను దీని మీద ఎటువంటి డిస్ప్యూట్ లేదు అండ్ రిక్రూట్మెంట్ ప్రాసెస్ కూడా మ్యాక్సిమం నెక్స్ట్ మంత్ ఎండింగ్ వరకలా కంప్లీట్ అయిపోతుంది బై నవంబర్ ఆ పీరియడ్ వరకలా మీకు నాకు తెలిసి పోస్టింగ్ ఆర్డర్స్ కూడా వస్తుంది ఫిఫ్టీన్ సెవెంటీన్త్ ఎయిటీన్త్ అక్టోబర్ ఏమో ఇది కాల్ లిస్ట్ ఐ మీన్ సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్కి డేట్స్ ఇచ్చిండ్రు అనమాట సో యాక్చువల్గా ఇక్కడ చూసుకుంటే టూ హండ్రెడ్ పోస్టులకు గాను ఓకే టూ హండ్రెడ్ పోస్టులకు గాను యాక్చువల్లీ వాళ్ళు ఎంతమందిని పిలిచారని అంటే వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ టూ మెంబర్స్ని సెలెక్ షార్ట్ లిస్ట్ చేయడం జరిగింది దీంట్లో టూ హండ్రెడ్కి వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ టూ మెంబర్స్ ఎందుకనంటే నేను ఆల్రెడీ ప్రిపేర్ చేసిన డిస్ట్రిక్ట్ వైజ్ లిస్ట్ మీరు చూసే ఉంటారు దాంట్లో చాలామంది కొన్ని కేటగిరీస్లో వేకెంట్ అయిపోయినాయి అంటే క్యాండిడేట్స్ కూడా లేకుండే అక్కడ యాక్చువల్గా సో దానివల్ల వేకెంట్ అయిపోయినాయి కొన్ని పిహెచ్ వేకెన్సీస్ ఇట్లా డిఫరెంట్ వేకెన్సీస్ అరేజ్ అయిపోయి ఆ విధంగా మనకు ఒక ఎయిటీన్ వేకెన్సీస్ అనేటివి మిగిలిపోయి ఉన్నాయి అనుకుంటా సో ఇవి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ హాల్ టికెట్ నెంబర్స్ అండ్ ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి విషయం ఏంటంటే ఒరిజినల్ సర్టిఫికేట్స్ అలాగ్ విత్ టూ సెట్స్ ఆఫ్ ఫోటోస్టాట్ కాపీస్ అంటే రెండు జిరాక్స్ సెట్లు అనమాట ఒరిజినల్స్తో పాటు రెండు జిరాక్స్ సెట్లు సబ్మిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఆల్రెడీ ఏఈస్కి కూడా సిమిలర్గా ఇవే డాక్యుమెంట్స్ మెన్షన్ చేయడం జరిగింది ఇక్కడ కూడా అవే డాక్యుమెంట్స్ అడుగుతున్నారు చూడండి ఒకటి ఏంటంటే ఎస్ఎస్సి సర్టిఫికేట్ టెన్త్ క్లాస్ సర్టిఫికేట్ ఒకటి మీ డి త్రిబుల్ మీ డిప్లొమాకి సంబంధించినటువంటి సర్టిఫికేట్ ఆ తర్వాత మీ యొక్క క్యాస్ట్ సర్టిఫికేట్ ఓకే తెలంగాణలో ఇష్యూ చేసినటువంటి క్యాస్ట్ సర్టిఫికేట్ సో మీ దగ్గర ఒకవేళ 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 పాత క్యాస్ట్ సర్టిఫికేట్ ఉందనుకోండి ఈవెన్ కంబైన్ స్టేట్ ఉన్నప్పుడు అది నడవదు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ కింద అంటే ఆఫ్టర్ టూ థౌసండ్ ఫోర్టీన్ తర్వాత వచ్చినటువంటి క్యాస్ట్ సర్టిఫికేట్ ఆ తర్వాత లేటెస్ట్ నాన్ క్రీమిలియర్ సర్టిఫికేట్ ఈ ఫార్మాట్ ఏదైతే ఉంటుందో అది కావాలంటే బీసీ క్యాండిడేట్స్కి ఎవరైతే బీసీ రిజర్వేషన్ అవైల్ చేసుకుంటున్నారో వాళ్ళకి నాన్ క్రీమిలియర్ సర్టిఫికేట్ తీసుకోవాలి ఈ నాన్ క్రీమిలియర్ సర్టిఫికేట్ ఆల్రెడీ పీడిఎఫ్ మన టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో ఉంది టెలిగ్రామ్ ఛానల్ లింక్ కూడా డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుంది మీరు అది చూసుకొని మీరు జాయిన్ కాండి ఆ తర్వాత ఈడబ్ల్యూఎస్ క్యాండిడేట్స్ ఉంటే కనుక మీరు ఈడబ్ల్యూఎస్ సర్టిఫికేట్ ప్రొడ్యూస్ చేయాలి ఇక్కడ ఒక డౌట్ ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బీసీబీ క్యాండిడేట్ ఉన్నాడు ఒక బీసీ క్యాండిడేట్ ఉన్నాడు ఈ బీసీ క్యాండిడేట్ ఒకవేళ ఫస్ట్ ర్యాంక్ వచ్చింది ఓపెన్ కోటాలో అతనికి జాబ్ వచ్చింది సార్ నాకు వచ్చింది జాబ్ ఓపెన్ కోటాలో కదా మరి నాకు ఎందుకు నాన్ క్రిమి లేయర్ సబ్మిట్ చేయాలంటే నువ్వు చేసి తీరాల్సిందే ఏదేమైనా సరే అట్లా ఏమి ఉండదు అమ్మ మీ కేటగిరీ ఉందంటే మీరు అప్లై చేయాలంతే నెక్స్ట్ బోనాఫైడ్ సర్టిఫికేట్స్ ఆర్ స్కూల్ స్టడీ సర్టిఫికేట్స్ ఫ్రమ్ క్లాస్ వన్ టు క్లాస్ సెవెన్ ఓ క్లాస్ వన్ టు క్లాస్ సెవెన్ ఇష్యూడ్ బై ది ప్రిన్సిపల్ ఆర్ హెడ్ మాస్టర్ సో ఫస్ట్ క్లాస్ నుంచి సెవెంత్ క్లాస్ వరకు యాక్చువల్గా మీరు లోకల్ కాదు చూసేది ఫోర్త్ నుంచి సెవెంత్కి కాకపోతే ఫస్ట్ క్లాస్ నుంచి సెవెంత్ క్లాస్ ఇప్పుడు దీంట్లో కొంతమందికి ఆ పాత స్కూల్స్ క్లోజ్ చేయడం ఒక గ్యాప్స్ ఉన్నాయి వీటి కోసం ఒక గ్యాప్ సర్టిఫికేట్ అని చెప్పేసి మీరు ఎంఆర్ఓ దగ్గర తీసుకోవాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీరు ఫస్ట్ క్లాస్ ఒక స్కూల్లో చదివారు సెకండ్ క్లాస్ ఒక స్కూల్లో చదువుకోలేదు ఆర్ లేకపోతే ఆ స్కూల్ని ఎత్తేసిరు సో ఈ ఫస్ట్ మిగతా పీరియడ్కి మీ దగ్గర సర్టిఫికేట్ ఉంది బోనాఫైడ్ సర్టిఫికేట్ అలాంటి సిచ్యువేషన్ ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే ఎక్కడైతే మీకు బోనాఫైడ్ సర్టిఫికేట్ లేదో ఆ పీరియడ్కి గ్యాప్ సర్టిఫికేట్ అని ఒకటి వస్తుంది అనమాట ఆ గ్యాప్ సర్టిఫికేట్ వెంటనే అప్లై చేసుకోండి మాన్యువల్ ఇస్తారు మీ సేవలో ఇవ్వరు సో ఆ గ్యాప్ సర్టిఫికేట్ ఫార్మాట్ కూడా మనకి నోటిఫికేషన్లు ఇచ్చారనమాట చూసుకోండి ఒకసారి ఒరిజినల్ నోటిఫికేషన్ తర్వాత నేను సపరేట్ వీడియో చేస్తాను దాని గురించి ఆ తర్వాత రెసిడెన్స్ సర్టిఫికేట్ ఇఫ్ నాట్ స్టడీడ్ అప్ టు క్లాస్ సెవెన్ ఇన్ రెగ్యులర్ మోడ్ యాజ్ ప్రిస్క్రైబ్డ్ ఇన్ ద నోటిఫికేషన్ ఆప్టైన్డ్ ఫ్రమ్ కాంపిటెంట్ అథారిటీ ఆఫ్ తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ఓకే ఒకవేళ మీరు సెవెంత్ క్లాస్ వరకు రెగ్యులర్గా చదువుకున్నట్లయితే రెసిడెన్స్ సర్టిఫికేట్ ప్రొడ్యూస్ చేయాలి తర్వాత ఎగ్జామ్ హాల్ టికెట్ మీరు ఎగ్జామ్ హాల్కి తీసుకెళ్ళినా ఒరిజినల్ హాల్ టికెట్ ఎందుకంటే దాని మీద ఇన్విజిల్ లెటర్ సైన్ ఉంటుంది కదా ఇన్ కేస్ ఆఫ్ పిహెచ్ క్యాండిడేట్స్ అయితే కనుక మీరు ఈ యొక్క సదారం ఫార్మాట్లోని ఒరిజినల్ సర్టిఫికేట్ తీసుకోవాలి అండ్ ఈ ఫిజికల్ హ్యాండిక్యాప్డ్ క్యాండిడేట్స్ కూడా
ఎన్పీడీసీఎల్ ఏఈ ఎగ్జామ్లనేమో వాళ్ళు గెజిటెడ్ సైన్ కావాలని అడిగారు మళ్ళీ ఎస్పీడీసీఎల్ ఏఈలో ఎస్పీడీసీఎల్ వాళ్ళు అయితే గెజిటెడ్ అనే పాయింట్ మెన్షన్ చేయలేదు సో చేయలేదు కానీ మనం పెట్టించుకొని తీసుకెళ్తే ఉత్తమము అని నా ఒపీనియన్ సో వీలైతే తీసుకెళ్ళండి రెండు సెట్స్ ఏవైతుంటాయో అలా విత్ గెజిటెడ్ సైన్తో ఒక గెజిటెడ్ సైన్తో తీసుకెళ్ళండి రైట్ అండ్ సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ అటెండ్ అయినంత మాత్రాన ఈ కాల్ లెటర్లో మీ పేరు ఉన్నంత మాత్రాన మీకు జాబ్ వచ్చినట్టు కాదు అని కొన్ని లీగల్ పాయింట్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి అంతే సో ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను ఇంకో డిస్కస్ చేయాల్సినటువంటి విషయం ఏంటంటే ఆల్రెడీ నేను ఏదైతే సెలక్షన్ లిస్ట్ ప్రిపేర్ చేయడం జరిగిందో అది నైంటీ ఎయిట్ టు నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ అక్యురేట్ అని ఐఎమ్ ఫీలింగ్ వెరీ హ్యాపీ అండ్ ఐఎమ్ హ్యాపీ టు అనౌన్స్ దట్ ఏదైతే నేను అన్అఫీషియల్ సెలక్షన్ లిస్ట్ ప్రిపేర్ చేశానో డిస్ట్రిక్ట్ వైజ్ మ్యాక్సిమం చాలా డిస్ట్రిక్ట్స్లో పెట్టిన డిస్ట్ క్యాండిడేట్స్ అందరు దాంట్లో మెయిన్ లిస్ట్లో ఉండడం జరిగింది కొన్ని పిహెచ్ క్యాండిడేట్స్ కొన్ని కాంప్లికేటెడ్ డిస్ట్రిక్ట్స్ ఏవైతే లైక్ మేడ్చల్ హైదరాబాద్ రంగారెడ్డిలో ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు క్యాండిడేట్స్ అటు ఇటు మిస్ అవ్వడం జరిగింది ఎందుకంటే అవి మల్టిపుల్ సర్కిల్స్ ఉన్నటువంటి డిస్ట్రిక్ట్స్ సో అసలు అది పెట్టుకొని ప్రిపేర్ చేయడమే ఒక పెద్ద టాస్క్ నాకు సిక్స్ అవర్స్ పట్టింది ఒక డిస్ట్రిక్ట్ ప్రిపేర్ చేయడానికి ఇది రంగారెడ్డి హైదరాబాద్ మేడ్చల్కి మేడ్చల్ చిన్నగానే ఉండే హైదరాబాద్ రంగారెడ్డి చాలా పెద్దగా ఉండే సో ఇవి నాకు చాలా రిస్కీ అయిపోయింది అనమాట ఒక దాంట్లో మూడు నాలుగు సర్కిల్ ఇన్వాల్వ్ అయింది బట్ స్టిల్ ఐ వాజ్ ఎబుల్ టు డూ దాట్ అండ్ ఐఎమ్ హ్యాపీ దట్ మ్యాక్సిమం అందరు కూడా రావడం జరిగింది అనేది అండ్ ఇంకొక అద్భుతమైన విషయం ఏంటంటే సోఫార్ నేను కౌంట్ చేస్తున్నాను ఇప్పటివరకు డైరెక్ట్గా ఆర్ఎల్సీలో కోర్స్ తీసుకొని చదివిన స్టూడెంట్స్ టెస్ట్ సిరీస్ కానీ ఫుల్ కోర్స్ కానీ జాయిన్ అయిన స్టూడెంట్స్ పద్దెనిమిది మంది ఈ లిస్ట్లో ఉన్నారు వీళ్ళందరి పేర్లు కూడా హైలైట్ చేసినాం ఆల్రెడీ ఒక పీడిఎఫ్ కూడా నేను లాంచ్ చేసిన మన స్టూడెంట్స్ పేరు ఇండికేట్ చేస్తూ అండ్ ఇండైరెక్ట్గా డైరెక్ట్గా నాతో ఇంట్రాక్షన్లు ఉన్న వాళ్ళు బోల్డ్ మంది ఉన్నారు దీంట్లో ఐ మీన్ ఫైనల్ సెలక్షన్ లిస్ట్లో సో డైరెక్ట్గా అయితే ఆర్ఎల్సీ స్టూడెంట్స్ ఒక టెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద వేకెన్సీస్ అంటే టూ హండ్రెడ్ వేకెన్సీస్ కదా దాంట్లో ఎయిటీన్ అంటే దగ్గర దగ్గర టెన్ పర్సెంట్ అని చెప్పుకోవచ్చు నైన్ పర్సెంట్ డైరెక్ట్ వేకెన్సీస్ ఆర్ గివెన్ బై ఆర్ఎల్సీ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ ఐఎమ్ వెరీ ప్రౌడ్ టు సే దాట్ అండ్ ఐమ్ ఫీలింగ్ వెరీ హ్యాపీ తొందరలో మంచి సక్సెస్ మీట్ కూడా పెడతా అండ్ చాలామంది సెలెక్ట్ అయిన వాళ్ళల్లో మన ఆర్ఎల్సీ ఫాలోయర్స్ కానీ యూట్యూబ్ ఫాలోయర్స్ కానీ చాలామంది ఉన్నారు అండ్ ఐఎమ్ ఫీలింగ్ హ్యాపీ ఫర్ దిస్ అచీవ్మెంట్ అయితే ఇక్కడ ఒకసారి సెలక్షన్ లిస్ట్ చూడండి ఇది నేను ప్రిపేర్ చేసినటువంటి సెలక్షన్ లిస్ట్ అనమాట ఇందులో ఎల్లో కలర్ హైలైట్ అయినవి ఈ క్యాండిడేట్స్ సెలెక్ట్ అయ్యారు అనమాట ఏది ఫైనల్ లిస్ట్లో కూడా వీళ్ళ పేర్లు వచ్చినాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీ విల్ గో డిస్ట్రిక్ట్ వైజ్ ఫస్ట్ గద్వాల్ తీసుకున్నాను నేను గద్వాల్ తీసుకుంటే గద్వాల్లో నేను ఇచ్చినటువంటి క్యాండిడేట్స్ ఇచ్చిన క్యాండిడేట్స్ అందరు కూడా సెలెక్ట్ అవ్వడం జరిగింది వీళ్ళు క్యాండిడేట్స్ అనమాట గద్వాల్లో ఇది ఆ తర్వాత హైదరాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్లో చూడండి హైదరాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్లో ఈ గ్రీన్ కలర్ హైలైట్ అయినాయి ఆర్ఎల్సీ స్టూడెంట్స్ సో హైదరాబాద్ డిస్టిక్ లిస్ట్లో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ నలుగురు ఆర్ఎల్సీ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు అండ్ నేను ఇచ్చిన లిస్ట్లో లేని వాళ్ళు ఈ తెల్లగానే చూడండి ఈ చింద అక్షయ్య సో ఈ పాప సెలెక్ట్ కాలేదు అంటే ఫైనల్ లిస్ట్లో రాలేదు నేను ఇచ్చిన దాని ప్రకారం రోస్టర్ ప్రకారం రావాలి కానీ రాలేదు సో అంటే మనం చేసేది వాళ్ళు చేసే దాంట్లో ఏమైనా కొంచెం ఫరక్ కూడా ఉండొచ్చు ఇది ఎందుకు రాలేదు అనేది కొంచెం ఆలోచించాల్సినటువంటి విషయము ఆ తర్వాత ఈ జగన్ నాయక్ ఈ అబ్బాయికి కూడా రాలేదు తర్వాత వీరమల్ల స్వప్నప్రియ ఈ అమ్మాయికి కూడా రాలేదు అండ్ సిరిపురం శిరీష ఈ శనిగారం కావ్య సో ఇది ఏంటంటే ఇది ఆల్రెడీ ఎస్టిమేషన్తో వేయడం జరిగింది అనమాట రోస్టర్ ప్రకారం ఏంటంటే యాక్చువల్గా అన్ని వేకెన్సీస్ లేవు కాకపోతే బట్ ఎస్టిమేషన్తో వేయడం జరిగింది సో ఒక ఇట్లా నలుగురు క్యాండిడేట్స్ మిస్ అవ్వడం జరిగింది హైదరాబాద్లో అండ్ మోర్ ఓవర్ హైదరాబాద్ లిస్ట్ నేను చెప్పాను ఆల్రెడీ చాలా కాంప్లికేటెడ్ లిస్ట్ ఉండే హైదరాబాద్ సిటీ సర్కిల్స్ అవుతున్నాయో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మహబ్నార్ మహబ్నార్లో సాగర్ మైత్రి సో సాగర్ మైత్రి మై జూనియర్ ఈస్ టీఎస్ఎన్ బిడిసిఎల్ సబ్ ఇంజనీర్ అండ్ మన ఆర్ఎల్సీలో కూడా కొన్ని క్లాసెస్ చెప్పారు మన ఫ్యాకల్టీయే సో హీఈ్ సెలెక్టెడ్ ఫస్ట్ ర్యాంక్ వచ్చింది దానికి డిస్ట్రిక్ట్ ఓకే ఇవి మార్క్స్ ర్యాంక్ కాదు కొంచెం మిస్టేక్ వచ్చింది అండ్ ఇందులో ముగ్గురు నేను పెట్టిన లిస్ట్లో ముగ్గురు ఏంటంటే పిహెచ్ కోటా అనమాట ఇది సో పిహెచ్ కోటా ఎవ
చాలా కాంప్లికేటెడ్ ఉంది ఇది కూడా అండ్ ఈ కాంప్లికేటెడ్ లిస్ట్లో కూడా మ్యాక్సిమం హిట్ రేట్ మ్యాక్సిమం ఉన్నది ఒక క్యాండిడేట్ మిస్ అయిపోయింది ఈ అమ్మాయి బీసీఈ కోటాలో మేడ్చల్లో రాలే అంటే నేను ఇచ్చిన లిస్ట్లో ఈ క్యాండిడేట్ ఫైనల్ లిస్ట్లో మిస్సింగ్ అవుతుంది అనమాట రైట్ అండ్ దెన్ వీఆర్ హ్యావింగ్ నాగర్ కర్నూలు డిస్ట్రిక్ట్ నాగర్ కర్నూలు డిస్ట్రిక్ట్ చూసుకుంటే నాగర్ కర్నూలు డిస్ట్రిక్ట్ మొత్తం యాజ్ రీజ్గా నేను చెప్పిన అన్అఫీషియల్ లిస్ట్ ఫైనల్ లిస్ట్ కూడా ట్యాలీ అయిపోయింది అండ్ టూ క్యాండిడేట్స్ సుప్రియ అండ్ గాయత్రి ఆర్ అవర్ ఆర్ఎల్సీ స్టూడెంట్స్ అండ్ దెన్ నల్గొండ డిస్ట్రిక్ట్ తీసుకుందాం నల్గొండలో తీసుకుంటే కూడా నల్గొండ డిస్ట్రిక్ట్ మొత్తం మ్యాక్సిమం నేను పెట్టి మొత్తం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నేను అన్అఫీషియల్ లిస్ట్లో ఇచ్చిన క్యాండిడేట్సే ఫైనల్గా కూడా ఉన్నారు ఈ సతీష్ హీఈస్ అవర్ స్టూడెంట్ ఫస్ట్ ర్యాంక్ నల్గొండ డిస్ట్రిక్ట్ ఫస్ట్ ర్యాంక్ ఈజ్ మై స్టూడెంట్ అండ్ దెన్ ఇది వచ్చేసి నారాయణపేట డిస్ట్రిక్ట్ నారాయణపేట డిస్ట్రిక్ట్లో మూడు పోస్టులు మనం చెప్పినట్టుగానే మళ్ళీ ఫైనల్గా కూడా అన్అఫీషియల్ లిస్ట్ కూడా ట్యాలీ అయిపోయింది మనకి నెక్స్ట్ రంగారెడ్డి డిస్ట్రిక్ట్ తీసుకోండి ఇది మళ్ళా పెద్ద తలనొప్పి డిస్ట్రిక్ట్ ఇది ఇది చేయడానికి నాకు సిక్స్ అవర్స్ టైం పట్టింది ఈ లిస్ట్ ప్రిపేర్ చేయడానికి అండ్ ఇందులో ఇద్దరు ఆర్ఎల్సి స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు సంతోషకరమైన విషయము అండ్ అన్ఫార్చునేట్లీ ఇద్దరు క్యాండిడేట్స్ ఫైనల్ లిస్ట్లో మిస్ అవ్వడం జరిగింది ఐఎమ్ సారీ ఫర్ దెమ్ బట్ వీళ్ళు మిస్ అయ్యారంటే యూ కేమ్ క్లోజ్ అన్నట్టు రైట్ సో దీస్ ఆర్ ఆల్ అవర్ సెలెక్టెడ్ క్యాండిడేట్స్ లిస్ట్ ఫ్రమ్ రంగారెడ్డి డిస్ట్రిక్ట్ ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ తీసుకుందాం సంగారెడ్డి సంగారెడ్డిలో కూడా యాక్చువల్లీ నేను ఏదైతే అన్అఫీషియల్ లిస్ట్ పెట్టానో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఐ కెన్ సే నైంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ కూడా కాదు ఈ పిహెచ్ కూటా అది ఈ కాంప్లికేటెడ్ సర్కిల్స్ పక్కన పెడితే మిగతా సర్కిల్స్ అన్నీ కూడా పక్క హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫైనల్ లిస్ట్లో కూడా రిఫ్లెక్ట్ అవ్వడం జరిగింది సో దట్ ఈస్ ది గుడ్ థింగ్ అనమాట అండ్ దెన్ ఇద్దరు సంగారెడ్డిలో స్వాతి అండ్ వినయ్ కుమార్ ఆర్ఎల్సి స్టూడెంట్స్ తర్వాత సిద్దిపేట్ సిద్దిపేట్ కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ స్ట్రైక్ రేటు అండ్ ఇద్దరు విజయ్ విను విష్ణు ప్రసాద్ అండ్ కొర్ర విజయ ఆర్ఎల్సి స్టూడెంట్స్ అండ్ దెన్ ఆ తర్వాత సూర్యాపేట డిస్ట్రిక్ట్ సూర్యాపేట డిస్ట్రిక్ట్లో దీస్ ఆర్ ద సెలెక్టెడ్ క్యాండిడేట్స్ అండ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ స్ట్రైక్ రేట్ అండ్ దెన్ లాస్ట్గా మనకి ఉన్నది ఇంకొక డిస్ట్రిక్ట్ ఇక్కడ వికారాబాద్ ఒకటి ఉంది రైట్ వికారాబాద్ చూసుకుంటే వికారాబాద్లో ఇద్దరు ఆర్ఎల్సి స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు మౌనిక అండ్ గుండా సాయి ప్రణీత్ సో మౌనిక ఈజ్ యాక్చువల్లీ మై క్లాస్మేట్ ఆల్సో అండ్ దీస్ ఆర్ ఆల్ ది అదర్ సెలెక్టెడ్ క్యాండిడేట్స్ అండ్ నేను పెట్టిన లిస్ట్లో ఈ యొక్క క్యాండిడేట్ మిస్సింగ్ ఉన్నాడు నరేష్ అండ్ ఐఎమ్ సారీ ఫర్ హిమ్ అండ్ ఐ విష్ హిమ్ ఆల్ ది బెస్ట్ ఫర్ నెక్స్ట్ టైం ఆ తర్వాత వనపర్తి వనపర్తి డిస్ట్రిక్ట్లో కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ స్ట్రైక్ రేట్ మళ్ళీ అండ్ గువ్వ సురేష్ ఈజ్ మై స్టూడెంట్ ఆర్ఎల్సి స్టూడెంట్ వనపర్తి డిస్ట్రిక్ట్లో సెకండ్ ర్యాంక్ అండ్ ఐఎమ్ హ్యాపీ టు సే దాట్ మోస్ట్ ఆఫ్ మై స్టూడెంట్స్ కూడా జస్ట్ సెలెక్షన్ కూడా కాదు మంచి మార్క్స్తో మంచి ర్యాంక్ డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్లో టాప్ ర్యాంక్స్లో ఫస్ట్ ర్యాంక్ సెకండ్ ర్యాంక్ టాప్ టెన్లో అలాగే సెలెక్ట్ అవ్వడం జరిగింది ఇంకా దట్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ ప్రౌడ్ థింగ్ టు సే యాదాద్రి డిస్ట్రిక్ట్ క్యాండిడేట్స్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ స్ట్రైక్ రేట్ చూడండి మనం పెట్టింది పెట్టినట్టుగా మ్యాచ్ అయిపోయింది అన్అఫీషియల్ లిస్ట్ అండ్ ఆల్సో యాక్చువల్లీ టీఎస్ఎస్ పిడిసిఎల్ ఏఈ కూడా ఏదైతే సెలెక్షన్ లిస్ట్ నేను టూ టైమ్స్ పెట్టడం జరిగింది ఫస్ట్ టైం నేను నా నాలెడ్జ్తో నేను కరెక్ట్గానే పెట్టిన అండ్ ఫైనల్గా ఇప్పుడు వచ్చిన సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ కాల్ తీసుకుంటే ఆ లిస్ట్లో ఉన్న క్యాండిడేట్ ఒక క్యాండిడేట్ పిహెచ్ క్యాండిడేట్ ఒకటి మిస్ అయిపోయి డెబ్బై పోస్టుల్లో అరవై తొమ్మిది పోస్టులు యాజ్టీజ్గా స్ట్రైక్ అయినాయి తర్వాత నన్ను కొంతమంది మ్యానిపులేట్ చేశారు స్టూడెంట్స్ మీరు పెట్టింది రాంగ్ ఉంది సార్ రాంగ్ ఉంది సార్ మీరు రోస్టర్ ఫాలో కాదు నేను ఆల్రెడీ చెప్పిన రోస్టర్ ఫాలో అయిన తర్వాతనే వేకెన్సీస్ అనేవి బ్రేకప్ బయటకు వస్తుంది వినిపించుకోలే సరే అని అంటే నేను దాని ప్రకారం కూడా నేను రోస్టర్ ప్రకారం చేసినా నేను చేస్తే దానివల్ల చాలామంది క్యాండిడేట్స్ అటు ఇటు గల్లం తేరు బట్ ఫస్ట్ మనం పెట్టిందే కరెక్ట్ ఉండే సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ టీఎస్ఎస్ పిడిసిఎల్ రిజల్ట్స్ సబ్ ఇంజనీర్ రిజల్ట్స్ ఫైనలీ సో ఈ క్యాండిడేట్స్ అందరు కూడా ఐమ్ విషింగ్ ఆల్ ది బెస్ట్ ఇంకా ఇక్కడ వచ్చింది కదా మళ్ళీ ఇంకో ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్ అవుతాను కొద్దిగా అవకాశం ఉన్న అని
ఒక పార్టీ ఇవ్వాలని నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ డన్ దిస్ డీల్ అండ్ ఈ డీల్ అందరు కూడా ఖచ్చితంగా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తారు అని ఆశిస్తున్నాను అండ్ రాబోయేటువంటి టీఎస్పీఎస్సి ఏఈ సో సబ్ ఇంజనీర్ యాస్పిరెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో డిప్లొమా క్యాండిడేట్స్ వీళ్ళకి నెక్స్ట్ ఏఈ పోస్టులు కూడా యాభై పోస్టులు పడ్డాయి ఈ యాభై పోస్టులలో కనీసం ఒక టెన్ పర్సెంట్ అనుకున్న ఎంతమంది వస్తారు ఒక ఐదు మంది అన్న మళ్ళీ రావాలి కనీసం మన ఆర్ఎల్సీ స్టూడెంట్స్ సో ఆ విధంగా మళ్ళీ ఆర్ఎల్సీ కొత్త బ్యాచెస్ స్టార్ట్ చేసినాం టీఎస్పీఎస్సి ఏఈ సో వీ విల్ ప్రొసీడ్ విత్ సేమ్ స్పీడ్ అండ్ వీ విల్ మేక్ షూర్ దాట్ వీ విల్ బీ ఫ్లయింగ్ హై ఆల్వేస్ అండ్ యా ఇది మన కంప్లీట్ మన సెలెక్షన్ లిస్ట్ అనమాట ఆర్ఎల్సీ సెలెక్టెడ్ క్యాండిడేట్స్ లిస్ట్ ఇది సో జాయిన్ ఆర్ఎల్సీ ఎడ్యుకేషన్ యాప్ టు ఏజ్ ద రేస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రికల్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ అండర్ మై గైడెన్స్ సో సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ ఫర్ మోర్ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ రిలేటెడ్ కంటెంట్ అండ్ ఆల్సో టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో జాయిన్ జాయిన్ కావాలి సో దాట్ మీకు టైమ్లీ అప్డేట్స్ వస్తుంటుంది పీడిఎఫ్స్ పెడుతుంటా మెటీరియల్స్ కరెంట్ అఫేర్స్ వాట్ నాట్ అండ్ దెన్ డౌన్లోడ్ ఆర్ఎల్సీ ఎడ్యుకేషన్ యాప్ అండ్ తొందరలో అప్కమింగ్ ఇనిషియేటివ్స్ గురించి చెప్తాను ఇండియన్ పాలిటీ కోర్స్ ఫర్ టీఎస్పీఎస్సి జనరల్ స్టడీస్ ఎందుకంటే టీఎస్పీఎస్సి జనరల్ స్టడీస్ పేపర్ ఏది ఉందో వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ దానిలో దగ్గర దగ్గర పదిహేను నుంచి ఇరవై క్వశ్చన్ల మధ్యలో ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ క్వశ్చన్స్ అవుట్ ఆఫ్ వన్ ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్ ఇండియన్ పాలిటీ నుంచి వస్తుంది అండ్ దిస్ ఎంటైర్ కోర్స్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి అవైలబుల్ ఆన్ ఫ్రీ ఫర్ యూట్యూబ్ ఆన్ యూట్యూబ్ కమ్యూనిటీ అండ్ ఆల్సో మన టీఎస్పీఎస్ ఈడబ్ల్యూ కోర్సులో జిఎస్ సంబంధించినటువంటి గైడెన్స్ ప్రోగ్రామ్ కూడా నడుస్తూ ఉంటుంది అండ్ టీఎస్పీఎస్సి ఏఈ అండ్ ఏడబ్ల్యూకి నైంటీ డేస్ ప్రిపరేషన్ స్ట్రాటజీ సాలిడ్ స్ట్రాటజీ ఒకటి జిఎస్ని టెక్నికల్ని ఎలా బ్యాలెన్స్ చేయాలి అని మోస్ట్ సిస్టమెటిక్ డాక్యుమెంట్ ఒకటి క్రియేట్ చేయడం జరిగింది సో ఆ డాక్యుమెంట్ పీడిఎఫ్ కూడా పెడతాను నెక్స్ట్ వీడియో రిలీజ్ చేసిన తర్వాత దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి యూ కెన్ డౌన్లోడ్ దట్ ఆల్సో ఫ్రమ్ ది టెలిగ్రామ్ ఛానల్ ఐ విష్ ఆల్ ది బెస్ట్ అండ్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో